Düfte verschenken, gar nicht so einfach. Wie stelle ich denn sicher, dass der Duft, der mir gefällt, tatsächlich auch der Frau gefällt, der ich den Duft schenke? Wenn du das erfahren möchtest und auch sechs Duftempfehlungen für Frauen von mir haben möchtest, dann bleib gerne dran. Hi zusammen! Schön, dass du eingeschaltet hast. Heute geht es um die besten Düfte zum Verschenken für Frauen. Das heißt, deine Mutter, deine Freundin, deine Frau, vielleicht sogar deine Tante oder deine Oma. Du wirst es ja kennen, es ist gar nicht so einfach, einen Duft zu finden, der nicht nur dir, sondern auch der Frau gefällt, der du diesen Duft schenken möchtest. Ich habe mir hierzu Gedanken gemacht und habe sechs Düfte ausgesucht, die aufgeteilt nach verschiedenen Altersgruppen, das heißt, wir haben Düfte für Frauen ab 30 und wir haben Düfte, die im Grunde zeitlos sind. Die kannst du äh, altersunabhängig einfach verschenken. Zusätzlich habe ich die Düfte noch aufgeteilt äh, in Duftrichtungen. Ja, das heißt, ich habe von blumig, frisch bis süß oder auch verführerisch, habe ich äh, dir alles mitgebracht. Falls du neu hier bist, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Alex und bei UniQ dreht sich alles um Nischendüfte. Das heißt, Düfte, die besonders, äh, besonders einzigartig sind, die auch nicht jeder kennt, die nicht jeder trägt und die in den meisten Fällen etwas teurer und exklusiver sind. Falls du keine Videos von mir verpassen möchtest, dann gib mir gerne ein Like und abonniere den Kanal. Ich freue mich tatsächlich über jeden Abonnenten und das gibt mir auch die Motivation, weiterzumachen und dir exklusive Düfte vorzustellen, abseits von ja, dem Massenmarkt, Düfte, die auch nicht jeder kennt. Starten wir auch gleich. Der erste Duft, den ich dir mitgebracht habe, ist etwas Verführerisches. Ja, das heißt, wenn du einen verführerischen Duft verschenken möchtest, dann empfehle ich dir von der Marke Moresk den Duft Jasminisha. Jasminisha ist ein Duft, der verführerisch, sinnlich, mysteriös ist, der eine sehr, sehr schöne Aura hat und der, ganz wichtig, der ist zeitlos. Den kannst du tatsächlich altersunabhängig jeder Frau schenken. Wir haben hier einen Duft, der... Ähm, mit der Ingwerblüte spielt, mit der Orangenblüte, Vanille und auch einer leichten Jasminnote. Er ist in Summe verführerisch, ja, aber das ist ja natürlich nicht seine Duftrichtung, sondern er ist, wenn ich ihn kategorisieren müsste, ungefähr blumig süß. Sehr, sehr schön, nicht aufdringlich, gefällt durch die Bank weg tatsächlich allen Frauen. So, jetzt kommen wir gleich zu äh, einem Duft, den du verschenken kannst an Frauen, die sagen, ich, ich habe gerne frische Düfte. Ja, Düfte, die so ein bisschen nach frisch geduscht riechen, die unaufdringlich sind. Da habe ich dir von, äh, oh, jetzt muss ich ihn richtig rumhalten, da habe ich dir von Profumi di Pantelliere den Duft Eire ausgesucht. Wir haben hier einen frischen Duft, wir haben hier Weißentee, Jasmin, leicht grüne Noten von Mateblättern und Kiwi. Er ist dezent, er ist frisch, er ist für jedes Alter geeignet. So, und weiter geht's mit einem blumigen Duft. Und zwar von der Marke Blend Oud, der Duft Tupai Love. Jetzt blumige Düfte, da haben wir ja immer das Problem, es darf nicht zu blumig sein, es muss irgendwie ein guter Mix aus blumig sein ähm, und vielleicht auch würzig oder süß. Ich habe mich jetzt entschieden für einen blumig-würzigen Duft mit warmen Noten. Ja, Tupai Love hat Jasmin, Iris, Rose. Und äh, er ist etwas pudrig und er entwickelt sich aber sehr, sehr schön warm und hat dann Ambernoten. Würde ich empfehlen für Frauen ab 30, die blumige Düfte mögen. So, jetzt äh, kommen wir noch zu einer, sagen wir mal, Duftkategorie, die Frauen bekannterweise sehr gut gefällt. Und das sind clean, saubere, pudrige Düfte. Und da habe ich Tardenage von Lorenzo Villoresi dir mitgebracht. Und zwar in der EDT-Variante. Ähm, wir haben hier einen Duft, der wirklich nach frische Wäsche riecht, sauber, schon auch pudrig. Also das ist wahrscheinlich so der pudrigste Duft, den ich dir heute mitgebracht habe. Und äh, er spielt vor allem mit den Duftnoten Jasmin und einer ganz dezenten warmen Tonkabohne. Würde ich empfehlen für Frauen ab 30. Andernfalls läufst du so ein bisschen die Gefahr, dass der viel zu altbacken wahrgenommen wird. Was ich, by the way, gar nicht finde, aber bei Frauen ab 30 ist das eigentlich eine sehr safe Variante, wenn du einen ähm, frische Wäscheduft verschenken möchtest. So, und ähm, jetzt kommen wir zu einer süßen Variante. 
Da habe ich dir von der Marke Tiziana Terenzi Delox mitgebracht. Delox ist süß, gemordig, das ist fast schon essbar süß. Wir haben hier Vanille, Honig, Kaffee und eine ganz dezente Rose, die man wirklich gar nicht so sehr wahrnimmt. Er ist intensiv, er ist sehr präsent, eigentlich auch schon sexy, geeignet für jedes Alter. Und ähm, er ist auch so intensiv, dass man den auch super im Winter tragen kann. Ach ja, falls du Winterdüfte für Frauen suchst, ich verlinke dir mal ein Video hier oben. Das kannst du dir anschauen, da habe ich explizit Winterdüfte für Frauen ausgesucht, die besonders intensiv sind. Und die auch in der Lage sind, sich in diesen klirrend kalten Jahreszeiten tatsächlich durchzusetzen und wahrgenommen zu werden. Äh, selbst wenn du eine Maske tragen musst. So, jetzt kommen wir noch zu äh, einem fruchtigen Duft. Und zwar Erbapura von Xerjov. Erbapura spielt mit fruchtigen Noten. Für mich sind das Noten wie eine wie beispielsweise eine Melone, ein Pfirsich, eine Mango, süße Zitrusfrüchte. Er ist intensiv, für jedes Alter geeignet und eine sehr, sehr schöne Wahl, wenn du gerne einen fruchtigen Duft verschenken möchtest, beziehungsweise wenn du genau weißt, die Dame meiner Wahl, die mag fruchtige Düfte. Jetzt kommen wir noch ganz kurz zu einem kleinen Bonus und zwar, ich hatte ja eingangs Jasminisha erwähnt, unsere verführerische Variante zum Verschenken. Das ist natürlich nicht der einzige verführerische Duft, den du verschenken kannst. Ich verlinke dir hier oben ein ähm, Video zu dem Thema Top-Date-Düfte für Frauen. Das sind nämlich alles verführerische Düfte. Wenn dir Jasmin Nisha nicht zusagen sollte, guck dir einfach mal das Video an, da kriegst du noch viel, viel mehr Inspiration. So, und äh, damit sind wir auch schon am Ende von diesem Video. Das nächste Video wird quasi ein Pendant zu diesem Video sein. Da geht es darum, dass ich dir Düfte zum Verschenken vorstelle und zwar nicht für Frauen, sondern diesmal für Männer. Das heißt an alle die Frauen da draußen, wenn ihr Männerdüfte verschenken wollt, dann schaut euch gerne das nächste Video an. Das kommt die Tage auch bald raus. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Gib mir gerne einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal. Ich freue mich tatsächlich über jeden Abonnenten. Ich gucke auch jeden Tag, ob wir mehr geworden sind. Und wie gesagt, das gibt mir natürlich auch die Bestätigung und Motivation, dass der Content, den ich mache, dass der dir gefällt und dass ich da auch weitermachen soll. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao, dein Alex.